ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹോട്ടൽ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അബു താഹിർ കുന്നക്കാവ് അപ്പോ ഞാനൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ അപ്ലിക്കേഷന് പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറബി അറിയില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെ എവിടെ പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഏത് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നടുവിൽ ഒരു ചിഹ്നം പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മലയാളം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകൾ കാണാം ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചു ഈ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മലയാളം ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അറബിക്കാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറബി സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകം മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വരും ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അറബിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ അത് അറബിയിൽ വരും ഹിന്ദിക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ വരും ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാണോ കൊടുത്തത് അതായിരിക്കും അതാ അതാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മലയാളം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിലൊരു പേനയുടെ ചിഹ്നം ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ഇത് അടിയിൽ ഉണ്ട് റേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാം എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഏതാ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് വോയിസ് സെർച്ച് ആണ് ആ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനൊക്കെ മടിയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവരിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളത്തിൽ അത് വരും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് അടിയിൽ മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടിയിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരം നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന്റെ മലയാളം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അത് നമ്മൾ ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദി ബുക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിച്ചു തരും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ചെയ